Welcome to my YouTube channel. So this video will teach you about XML namespace. Upon completion of this video, you could be able to learn XML namespace at ide-demo ko rin sa inyo kung paano ba ginagamit ang namespace. Start natin dito. Ang XML namespace nagpro-provide siya ng method para ma-avoid natin yung element name conflict. Kasi nga alam naman natin na ang XML tags ay predefined. So ibig sabihin kung sino yung developer, siya ang nagde-define ng mga element name. Let's say for example dito si developer ang nagdefine ng table ng name ng width at ng length na name ng tag ni diyan. So kapag itong XML fragment na to, itong XML fragment na to is inad sa ibang XML file or HTML file na may parehas niyang tag nagkakaroon ng name conflict. So, dahil dyan sa problem na yan, ang nagiging solution ay si XML namespace. So, tignan natin dito. So, tignan ninyo itong dalawang fragment na to. May fragment ako ng furniture table, may part, fragment ako ng HTML table. So, itong furniture table at saka itong HTML table, magkaiba sila ng function, magkaiba sila ng meaning. Saan ba banda dito ng karoon ng conflict? Makikita nyo na parehas silang may tag na table. So, ultimo spelling, parehas na parehas, equal na equal. So, dyan sila nagkaroon ng conflict sa may table na tag. So, para ma-avoid natin yung ganyang klasing conflict, may tinatawag tayong prefix. To the use of prefix, magiging unique yung pangalan ng table natin. Ito ngayon yung magiging sample. So, ang table natin, pwede nyo lagyan ng ganito na. So, this is the prefix, yung f and colon and f. Yan. Together with table. So, h, lahat ng tag lalagyan nyo. Yan. So, lahat ito, may h silang prefix yung mga tag ninyo. We have also the f prefix naman dito sa kabila. Yan. Makikita nyo dito, magkaiba na sila. So, f table na to, h table na to. So, na, mawawala na yung conflict sa fragment ninyo. Pwede nyo na silang pagsamahin. So, napagsama na natin sila. Dahil marunong na tayong gumamit o maglagay ng prefix sa mga tag natin para maging unique yung pangalan ng tag natin, kailangan nating malaman din kung ano ba yung XMLNS na attribute. Kapag gumagamit kasi tayo ng prefix sa XML, a namespace ng For that certain prefix, kailangan nating i-define. So, madedefined lang natin siya gamit ang XLMNS attribute. So, ang XLMNS attribute ay laging nasa start tag na element. Ito yung syntax ng XL, XMLNS na attribute. We have the XMLNS, yung prefix is and the equivalent to URI. Ano ba yung URI na yan? So, the namespace URI is not used by the parser to look up information. The purpose of using an URI is to give the namespace a unique name. So, for the unique name ng namespace natin ang URI. However, sabi niya dito, companies often use the namespace as a pointer to a web page containing namespace information. Ang URI na tinutukoy is the Uniform Resource Identifier from the word Uniform Resource, giving unique name of your namespace. A Uniform Resource Identifier is a string of characters which identifies, example, an internet resource. So, the most common URI is the Uniform Resource Locator o yung URL which identifies an internet do domain address. Another, not so common type na ginagamit ng URI ay yung URN naman, yung Uniform Resource Name. So, yan yung nagiging laman ng URI. So, let's say for example, ito yung meron tayong code, naglagay na tayo ng prefix, kailangan na nating maglagay ng X MLNS para mapagana natin yung prefixes. So, para ma magawa ninyo yun, kailangan yung i-add ito. So, this is the XMLNS na attribute. We have here the XMLNS, yung prefix natin na F, tapos yung URI natin. So, ang example ang URI natin is www.w3.org then furniture. We have here the H. So, para gumana tong prefix na to, kailangan din natin mag-create ng XMLNS attribute 
ng H. So, kung iba ang prefix, iba din dapat ang declaration or iba din dapat ang attribute para mapagana mo. Kung makikita nyo kung sino yung unang table niya, so, this is the table una, we have the prefix F, kailangan mong i-declare para lahat sila ma-read yung F na prefix. So, let's say for example, ito, ibang table na to H naman ang prefix niya. So, matik yan na lahat susunod na na H. So, para mapagana yung ugumana itong H na yan. Then, we have here yung tinatawag na the child element with the same prefix are associated with the same namespace. Kos, kaya, ibig sabihin, kung, kung yung mga child element, matik dapat yan na yan yung magiging prefix nila. So, hin kasi ang dineclare mo dito sa parent is F, ang prefix, dapat F na lahat ng mga magiging prefixes nila. We have here now, sabi niya dito, ang namespace can also be, de be declared in XML root element. So, pwede pala siyang i-declare lahat sa root element, kagaya nitong sample. So, makikita nyo dito sa may sample natin, we have the F table, we have the H table. Minsanan na lang natin siyang i-declare sa root o yung pinaka-parent na tag natin. So, ito yung pinaka-parent ko kasi yung root tag. So, XMLNS, F, HTTPS, www.org, but furniture, yan. So, Diniklare ko na siya dito minsanan. So, ipakita ko sa inyo yung isang website na kung saan um, ginawa niya to yung nasa root yung mga prefixes niya. So, ito siya. Next naman, next naman na kailangan nating matutunan is yung tinatawag naman na default namespace. Ang default namespace is defining a default namespace for an element para mas maka para mas makagaan tayo kasi hindi na kailangan maglagay ng prefixes sa lahat ng mga child element. So ito yung syntax na yung xmlns is equal to namespace uri. So tignan natin. So ito yung sample. So naglagay na tayo ng naglagay na tayo ng default namespace niya gamit to. So, we have here the XMLNS, then is equal to namespace URI. So, elements will now be associated with the namespace URI so you don't need to add prefixes to all the child, sub-child. Kung makikita nyo, hindi na tayo naglagay ng mga prefixes kasi automatic na yan na ma-associate na yung URI na to sa mga sub-child niya. So, ito, papakita ko sa inyo yung um, kung paano ginagamit yung XMLNS namespace URI na yan.
Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!